हॅलो फ्रेंड्स वेलकम टू इन्फिनिटी अकॅडमी या व्हिडिओत आपण पाहणार आहोत नाईन्टीन्थ चॅप्टर कॉन्स्टिट्युएंट्स ऑफ फूड आपण जे अन्न खातो तर त्याच्यात कुठले कुठले अन्न घटक असतात हे आपण या चॅप्टरमध्ये पाहणार आहोत फर्स्ट क्वेश्चन आहे व्हॉट्स द सोल्युशन द बॉडी रिक्वायर्स अन ॲडिक्युएट क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन्स आपल्या शरीराला पुरेसे प्रोटीन्स मिळायला हवेत प्रोटीन्सला मराठीत प्रथिने म्हणतात आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन नेसेसरी फॉर अवर बॉडी वी शूड कन्झ्युम प्रोटीन रिच फूड आपल्या शरीरात प्रोटीन्सची पूर्तता व्हावी म्हणून आपण प्रोटीन असलेले अन्न खायला पाहिजे मग ते कोणत्या प्रकारचं ते बघूया वी शूड इन्क्लूड फूड्स लाईक एग्स मीट फिश पल्सेस बीन्स अँड डेअरी प्रोडक्ट्स लाईक चीज मिल्क योगाट एक्सेट्रा इन अवर डाएट आता जे लोक नॉन व्हेज खातात त्यांनी मासे अंडे यासारखे पदार्थ इन्क्लूड करायला हवे तसंच आपण दूध दूधयुक्त पदार्थसुद्धा खाल्ले पाहिजेत व्हेजिटेरियन पीपल should include at least one cup of dal daily in their diet as that is only source of protein in their diet je loka fakt veg khatat tanni roz ek vaati kiwa apan mhanto na ek cup dal tevdi varan kiwa dal apan khalla pahije toch ek protein cha changla source aplya diet madhe asu shakto second question ahe use your brain power Why are children told to drink milk every day? लहान मुलांना रोज दूध प्यायला का सांगतात असा आपल्याला प्रश्न विचारला आहे तुम्हाला पण तुमच्या घरचे रोज दूध प्यायला सांगत असतील ना आय होप तुम्ही कुठलंच नाटक न करता दूध घेत असणार मग हे दूध तुम्ही का घेतात त्याचं आपण आता कारण पाहूयात आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट आहे मिल्क कंटेन्स्ड ऑलमोस्ट ऑल इसेन्शियल न्यूट्रियंट्स दुधामध्ये जे काही लागणारे न्यूट्रियंट्स असतात बॉडीला ते जवळपास सगळे प्रेझेंट असतात चिल्ड्रन आर ग्रोईंग टॉल अँड हेन्स देअर बोन्स आर अल्सो ग्रोईंग मुलांची जशी वाढ होत असते त्यावेळेला त्यांच्या वाढीसोबत त्यांच्या हाडांची देखील वाढ होत असते आता तुमची जशी उंची वाढते त्यावेळेला हाडांची सुद्धा उंची वाढत असते ना की हाडं छोटे राहिले नाही ना कॅल्शियम इज नीडेड फॉर स्ट्रॉंग बोन्स आता जे हाडं असतात ते स्ट्रॉंग होण्यासाठी कॅल्शियमची गरज असते आणि आपल्याला दुधातनं भरपूर कॅल्शियम मिळत असतं चिल्ड्रन्स नीड टू गेट लार्ज अमाऊंट ऑफ कॅल्शियम फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बोन्स हाडांची चांगली वाढ व्हावी म्हणून कॅल्शियमची गरज असते हाडांची वाढ ही लहान वयातच जास्त होते तुमचे मम्मी पप्पा आजी आजोबा यांची हाडं वाढतात का आता नाही म्हणून तुम्ही रोज दूध पिलं पाहिजे थर्ड क्वेश्चन बघा गिव टू सोर्सेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोईंग फूड कन्स्टिट्युएंट्स आपल्याला खाली जे अन्नघटक दिले आहेत तर त्यांचे दोन सोर्सेस सांगायचे ते आपल्याला कशातनं मिळतात असे दोन पदार्थ सांगायचे फर्स्ट आहे मिनरल्स ज्याला मराठीत खनिजे म्हणतात तर मिनरल्सचा फर्स्ट सोर्स आहे मिल्क म्हणजे दूध दुधापासनं भरपूर पदार्थ मिळतात म्हटलं तर ना तर मिनरल्ससुद्धा दुधापासनं मिळतात सेकंड सोर्स आहे ग्रीन लिफ्स व्हेजिटेबल्स म्हणजे हिरवा जो पालेभाज्या असतात त्यासुद्धा मिनरलचा चांगला सोर्स आहेत बी आहे प्रोटीन्स प्रोटीन्स आपल्याला कशातनं मिळतात मागच्या क्वेश्चनमध्ये आपण पाहिलं ना सांगा बरं तर फर्स्ट सोर्स आहे एग्ज अंड्यांमधून आपल्याला भरपूर प्रमाणात प्रोटीन मिळत असतं सेकंड आहे पल्सेस आपल्याला माहिती आहे पल्सेसमध्ये भरपूर प्रोटीन असतं म्हणून रोज खायला हवे नेक्स्ट सी आहे स्टार्च म्हणजे पिष्टमय पदार्थ तर त्याचा सोर्स आहे पोटॅटो म्हणजे बटाटा दुसरा सोर्स आहे ज्वार तुम्ही ज्वारीच्या भाकरी खाल्ल्या असतील ना त्याच्यात भरपूर स्टार्च असतात 
नेक्स्ट क्वेश्चन आहे फिल इन द ब्लँक्स रिकाम्या जागी आपल्याला योग्य तो शब्द भरायचा आहे त्यातलं ए आहे डॅश इन आवर फूड गिव्ह अस ॲबिलिटी टू रेजिस्ट डिसिजेस आपल्याला कुठला आजार झाला रोग झाला तर त्याला प्रतिकार करायची शक्ती आपल्याला कशामुळे मिळते त्याचा आन्सर आहे विटॅमिन्स विटॅमिन्समुळे आपण एखाद्या डिझीजची फाईट करू शकतो नेक्स्ट आहे कॅल्शियम मेक आवर बोन्स डॅश डॅश आपण आत्ताच बघितलं कॅल्शियममुळे आपले बोन्स स्ट्रॉंग होतात आणि स्ट्रॉंग व्हायचं असेल तर दूध रोज प्यायला हवं फूड स्टफ्स दॅट टेस्ट स्वीट कंटेन्स व्हेरियस काइंड ऑफ डॅश डॅश आन्सर आहे शुगर्स असे अन्नपदार्थ किंवा अन्नघटक जे आपल्याला टेस्टला गोड लागत असतात जसं तुम्ही चिकू खातात किंवा ऊस खातात हे कसे लागतात गोड लागतात ना तर त्याच्यात काय असतं शुगर असते शुगरचा टेस्ट असतो म्हणजे काही वरुण साखर नसते मिक्स केलेली त्याचा टेस्ट स्वीट असतो नेक्स्ट आहे डी अ डाएट दॅट प्रोवाइड्स ऑल द कन्स्टिट्युएंट्स ऑफ फूड इन द राईट प्रपोशन्स इज कॉल्ड अ डॅश डाएट डाएट म्हणजे आहार आता आहारामध्ये योग्य प्रमाणात सगळ्या गोष्टी असतील तर तेव्हा त्याला आपण कुठल्या प्रकारचा डाएट म्हणतो तर आपण त्याला बॅलेन्स डाएट म्हणत असतो सगळं काही योग्य प्रमाणात नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन आहे आन्सर द फॉलोईंग क्वेश्चन्स पुढच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यायची आहेत त्यातला एक क्वेश्चन बघा ऑफ वॉट यूज आर द शुगर्स दॅट वी गेट फ्रॉम द डायजेशन ऑफ स्टार्च जे स्टार्च सबस्टन्सेस असतात ठीक आहे ते खाल्ल्यानंतर डायजेस्ट झाल्यावर जी आपल्याला शुगर मिळते ज्याला मराठीत शर्करा म्हणतात त्याचा आपल्याला काय उपयोग होत असतो हे विचारलं आहे आन्सर बघा द शुगर ऑप्टेन फ्रॉम डायजेशन ऑफ स्टार्च म्हणजे स्टार्च डायजेस्ट होऊन जी आपल्याला शुगर मिळत असते बर्न स्लोली इन अवर बॉडी आपल्या बॉडीमध्ये ती हळूहळू ज्वलन होते बर्न होते म्हणजे काय जळते ठीक आहे अँड रिलीजेस एनर्जी विच इज नेसेसरी फॉर डुईंग व्हेरियस वर्क ती ज्वलन पावलेली जी शर्करा असते त्यातून आपल्याला एनर्जी मिळत असते त्यामुळेच आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे कार्य म्हणजे काम करू शकतो आता तुम्ही पेन जरी उचलून बाजूला ठेवलं हे पण एक प्रकारचं काम आहे तर त्यासाठी जी एनर्जी लागते ती आपल्याला त्या शुगरमधून मिळत असते नेक्स्ट बी क्वेश्चन बघा नेम द सोर्सेस ऑफ फायबर इन अवर डाएट आपल्या आहारात जे फायबर्स असतात तंतुमय पदार्थ असतात तर त्यांचे सोर्सेस सांगायला सांगितलेत आन्सर बघा सोर्स ऑफ फायबर्स इन अवर डाएट सिरियल्स लाईक वीट जवार बाजरा एक्सेट्रा आपण जे भाजी भाकरी वगैरे खातो त्यातून जे आपल्याला मिळत असतं अन्नघटक ते असतात फायबर्स फ्रॉम वीच वी मेक चपाती और भाकरी अँड ऑल द फ्रूट्स अँड व्हेजिटेबल दॅट वी ईट आपण चपाती भाकरीसोबत ज्या आपण काही भाज्या खातो किंवा दिवसभरातनं फळं खातात तर यातून सुद्धा आपल्याला फायबर्स हे मिळत असतात नेक्स्ट क्वेश्चन आहे वॉट आर कार्बोहायड्रेट्स कार्बोहायड्रेट्स नेमके काय असतात ते आपल्याला विचारलं आहे कन्स्टिट्युएंट्स ऑफ फूड लाईक स्टार्च फायबर्स अँड शुगर दॅट प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी आर कॉल्ड कार्बोहायड्रेट्स कार्बोहायड्रेट म्हणजे काय सोप्या भाषेत बघा की ज्यातून आपल्याला स्टार्च फायबर आणि शुगर्स मिळत असतात आणि ह्यातून आपल्याला एनर्जी मिळते हे आपण मागच्या क्वेश्चनमध्ये बघितलं मग ही जी एनर्जी प्रोवाइड करणारे तिघं आहेत त्यांना एकत्र मिळून आपण कार्बोहायड्रेट्स म्हणत असतो नेक्स्ट क्वेश्चन आहे वॉट इज मेन बाय मॅलन्यूट्रिशन मॅलन्यूट्रिशन म्हणजे कुपोषण तर हे मॅलन्यूट्रिशन काय आहे कुपोषण काय आहे आपल्याला विचारलं आन्सर बघा मॅलन्यूट्रिशन इज अ सिरियस कंडिशन दॅट हॅपन्स वेन युअर डाएट डज नॉट कंटेन द राईट अमाऊंट ऑफ न्यूट्रियंट्स हे एक सिरियस कंडिशन आहे कारण आपल्या आहारात जर सगळं काही म्हणजे आपण बघितलं बॅलन्स डाएट मागच्या क्वेश्चनमध्ये बघितलं ना बॅलन्स डाएट काय असतो सगळ्या न्यूट्रियंट्स आपल्याला मिळतात म्हणजे बॅलन्स डाएट असतो मग ज्या वेळेला आपल्या न्यूट्रियंट्समध्ये कमतरता असते त्यावेळेला मॅलन्यूट्रिशनचा प्रॉब्लेम होतो 
second point baga malnutrition refers to getting too little or too much of certain nutrients ekhada anna padartha ji khup kam tarta kiwa ekhada jasta zala tar tyavela malnutrition hot asto such condition is called malnutrition asha condition la apan malnutrition manat asto next sixth question ahe match the following कॉलम ए मध्ये फर्स्ट आहे फॅट्स फॅट्स आपल्याला कशातनं मिळतात तर फॅट्स आपल्याला ऑइलमधून मिळत असतात सेकंड आहे प्रोटीन्स प्रोटीन्स आपल्याला कशातनं मिळतात तर प्रोटीन्स आपल्याला पल्सेसमधून मिळत असतात थर्ड आहे विटॅमिन्स विटॅमिन्सचा कुठला सोर्स आहे तर विटॅमिन्स आपल्याला ब्रँड्स ऑफ सिरियल्समधून मिळत असतात नेक्स्ट आहे मिनरल्स मिनरल्स आपल्याला कशातनं मिळतात तर मिनरल्स हे आपल्याला आयनमधून मिळत असतात फिफ्थ आहे स्टारचे फूड स्टारचे फूड्स आपल्याला जवारमधून मिळत असतात आपण बघितलं ना सोर्सेसमध्ये हे होतं नाईन्टीन्थ चॅप्टर असेच तुमचे अदर सब्जेक्टचेसुद्धा व्हिडिओ मी चॅनलवर टाकले आहेत नवीन व्हिडिओच्या अपडेट्ससाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेलाईकॉनला क्लिक करा व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका थँक्यू